kwako jambo mtazamaji karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN siku hii ya Jumaa ni furaha yangu kuweza kuungana nawe hii leo nimesema Jumaa ama nimesema Ijumaa ni siku ya Ijumaa ambapo kuna mengi tuliyokuandalia uh, katika sehemu yetu ya mdahalo hii leo tutakuwa tunazungumzia shughuli iliyokamilika jana ya kuwasajili makurutu wa polisi tutakuwa naye hapa studioni uh, Patricia Nyaundi ambaye ndiye afisa mkumtendaji wa tume kutetea haki za binadamu huku nchini ya NKNCHR atakuwa anatuelezea zaidi kuhusiana na ripoti ambayo wameweza kuitoa hii leo kuhusiana na shughuli nzima hayo ni ya baadaye kwanza tupate vidokezo wa Kenya watano na raia 67 wenye asili ya Kisomali warejeshwa nchini kutoka Marekani Meli hiyo na shehene ya tani 1029 ya Mahindi ya Tiananga bandari ya Mombasa kutoka Mexico Barabara kuu ya Lungalunga inayoelekea Tanzania huko Kwale yatatiza uchukuzi kwa muda kutokana na mafuriko. Karibu kwa taarifa zetu mimi ni Mashirima Kapombe tunaanza na taarifa ya Tanzania ambapo wafanyikazi wawili wa Timbo wamepigwa risasi na kuuawa katika kaunti ya Mandera wafanyikazi hawa ambao si wenyeji wa kaunti hiyo waliuawa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Alshabab mapema hii leo polisi wanaendelea na uchunguzi wao kuhusiana na tukio hilo Timbo hilo liko katika gatuzi dogo la Elwa kaunti ya Mandera sehemu ambayo shambulizi jingine lilifanyika mwaka uliopita tutakuarifu zaidi kuhusiana na tukio hilo katika taarifa zetu za baadaye Tukuzungumzie swala la lishe katika taifa la Kenya ambapo wa Kenya watalazimika kusubiri zaidi ili kujua iwapo bei ya unga wa sima ama ugali ukipenda itashuka kutoka kati ya shilingi na hamsini hadi shilingi na themanini. Akizungumza ka, katika eneo ambapo meli iliyotia nanga yenye tani 1023 ya Mahindi katika bandari ya Mombasa waziri wa kilimo mifugo na uvuvi Willy Bet amesema ingawa Mahindi yanayoagizwa nchini yanatarajiwa kushusha bei ya unga bei halisi ya unga itajulikana kuanzia wiki ijayo Waziri Bet alikuwa ameandamana na maafisa wa kuu serikali ili kuyachunguza mahindi hayo yaliyoagizwa kutoka Mexico, Marekani Kusini katika muda wa miezi sita iliyopita bei ya unga sukari na maziwa imekuwa ikipanda to stabilize our prices in the country the fast ship is what we are seeing today the final result is that and according to the forces of demand and supply what we will then see from here is a situation where the prices will now have to come down because the supply will have been beefed up in the country i would want to say we have worked and as government we have worked with the with with, with the with the millers say that this situation is handled in a manner that the net beneficiary of all this is the consumer Tukirejea hapa jijini Nairobi watu sabini na moja ha, miongoni mwao wa Somali 64 na, na wa Kenya saba ambao leo hii wamewasili katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta baada ya kufukuzwa nchini Marekani kwa madai mbalimbali ya uhalifu Today in the morning uh, we received Somalis deportees uh, 64 in number 7 Kenyans it was not a surprise We had uh, the report as uh, from yesterday and uh, uh, two three days ago uh, we knew that they were to come so we were ready to receive them the somalis were on transit to their country
So they were escorted by Americans, and uh, they came from uh, Alexandria. Some were caught driving while drunk, uh, that is driving under the influence of alcohol. Uh, some were arrested uh, for the offense of assault. Yeah. Sasa kwa taarifa ambayo itakuwa msingi wa mdahalo wetu hii leo shirika la kutetea haki za binadamu humu nchini KNCHR imeisuta tume ya huduma kwa polisi NPSC kwa kukosa kujiandaa ipasavyo kwa shughuli ya kuwateua vijana kwenye kikosi iliyokamilika hapo jana tume hiyo inasema NPSC ilifaa kuwa na mipango mizuri kwa huduma za matibabu kwa makurutu baada ya mtu mmoja kufariki katika shughuli hiyo ya uteuzi huko Ebuye Uh, a practice in our country where, where, where we go ahead with exercises and processes without necessarily following laid down regulations. And I think um, that is an, an, a national uh, shortcoming and that is why we have taken uh, uh, time to, uh, to, to, to highlight that that if the guidelines were gazetted uh, in 2015 and now we're in 2017 we did expect some some fidelity to those to those guidelines and uh, that is why we have pointed it out and the numbers are inordinately very low for women so that still remains a major challenge that um, none of the centers even where they had um, most of the centers had on average 25 to 30 recruits Uh, being taken, but none of the centers actually took more than three women, and that is a major source of concern. So that's an area that the police need to work on. Naam, hebu sasa tuangazie taarifa kuhusu namna zoezi la usajili wa makurutu lilivyofanyika katika kaunti mbalimbali humu nchini hapo jana. Walivutiwa na shughuli hiyo na kumiminika katika viwanja kadhaa nchini kushiriki shughuli hiyo wakiwa na matumaini ya kujiunga na kikosi cha walinda usalama nchini job like from 2014 mpaka mm -hmm. sasa hizi okay sijai pata so sijui leo kama nitapata <laughs> naenda nitapata so i'm just waiting for the results mm -hmm. so nikipata nitashukuru because i have passion of being an askari mm -hmm. Katika kaunti ya Nairobi, shughuli hiyo ya kuwasajili makurutu lilifanyika katika uwanja wa City Stadium pamoja na vituo vingine. Hata hivyo, idadi ya wanawake hapa ilikuwa ndogo ikilinganishwa na idadi ya wanaume waliojitokeza. Most of the females maybe they are not so much interested with this job compared to the men. I just want to tell them that this is just an employment like any others whereby you need to enjoy and like your work. Katika kaunti ya Bomet hali ilikuwa ile ile wasichana wawili pekee wakifanikiwa kati ya wavulana 21 waliopewa nafasi The lot which have been allocated to this sub county are 21 Then uh, within that 21 two slots are meant for the ladies one for the AP and one for the Kenya Police Service Huko Naivasha wengi wa vijana walijitokeza kushiriki katika shughuli hiyo hata hivyo baadhi yao walikosa nafasi hii ni kufuatia kukosa stakabadhi muhimu zilizohitajika eneo la Kihancha mkuu wa polisi eneo la Nyanza Wili Lugusa alizunguka vituo vyote kuhakikisha shughuli hiyo ilikuwa shwari But so far so good I have also had time to talk to the candidates themselves there are those who might have uh, not been successful and others have been successful but all have also been in unison that uh, the exercise is going on quite well katika shughuli hiyo vijana hao waliokuwa kati ya umri wa miaka 18 hadi 28 walihitajika kuwa na cheti cha maadili mema na kitambulisho cha taifa rakel muigai ktn Tuleke kaunti ya Migori sasa ambapo naibu wa rais William Ruto yuko ziarani katika kaunti hiyo kukagua miradi ya maendeleo na kukutana na viongozi mbalimbali mbali sehemu hiyo. Na Ruto aliwasili na kulakiwa na baadhi ya viongozi wa jubilii sehemu hiyo kisha kuhutubia wananchi katika maeneo ya Gokearaka Nyametarubo na Mabera uh, yakiwa maeneo ya Kuria kaunti ya Migori baadaye mtana huu alianzisha mradi wa barabara ya Mabera
moja kwa moja basi tunaungana na mwanahabari wetu uh, Rashid Ronald ambaye yuko maeneo hayo Rashid hebu tueleze mbali na mradi huo wa ujenzi wa barabara kuna miradi gani ambayo imeweza kukaguliwa na naibu wa rais na asante sana mwenzangu Mashirima Kapombe ni kweli kwamba naibu wa rais alikuwa na ziara katika uh, eneo la Kuria West mapema leo tumezunguka naye kabla ya kuja mahala ambapo niko hivi sasa na amezindua huo mradi wa barabara ya kati ya Motemorabu kuja mpaka Suba Kuria Mabera ama inaelekea mpaka Masaba alafu inaunganisha kwa ile barabara inatoka Migori kuelekea uh, mpaka kule Kehancha lakini mbali na hayo vile vile ameweza kuahidi eh, kwamba serikali kuu itatoa shilingi milioni hamsini kwa ajili ya kuweka vifaa kwa e, shule ya kiufundi iliyofunguliwa katika eneo la Mabera. Lakini hayo tisa kumi ni kwamba mashirika ya kapombe kwa sasa hivi niko katika eneo la Rapogi ambapo e, kama tulivyokuwa nilikuwa nimewaelezea hapo asubuhi ni kwamba ilikuwa ni siku e, muhimu sana kwa wakazi wa Nairobi ambao wakazi wa e, kaunti ya Migori e, kwani e, gavana wao Koto Bado ambaye amekuwa Nairobi kwa muda majuma mawili alirejea leo mwendo wa asubuhi. Na kama unavyoona hivi sasa kule nyuma yangu ni shangwe na nderemo zilikuwa ni zile sherehe za kupokea hapa nyumbani kwake Rapogi kumbuka kwamba Rapogi ndiko alikozaliwa ndiko anakoishi gavana Okoto bado wa Migori na tunapozungumza hivi sasa kule nyuma eh, mkutano unaendelea eh, sherehe zimekuwa zikiendelea kutoka asubuhi na bado zinaendelea na zitazidi kuendelea hadi pengine hapo kesho huku jamaa wakisherekea eh, ile eh, hali kwamba aliweza bahati mbaya kutunukiwa ile tiketi ya ODM kumbuka kwamba eh, baada ya ule uchaguzi wa hapa Migori mchujo wa ODM eh, eh, Ochilo yako ambaye wakati huo alikuwa amepata me, nafasi ya pili aliweza kudai kwamba kulikuwa na udanganyifu kwenye uchaguzi huo hali iliyopelekea eh, eh, hali hiyo ileleta sintofahamu hadi kupelekwa kesi kwenye mahakama hapa kwa imekuwa ni mvutano hapa na pale lakini hatimaye Okoto bado alifanikiwa eh, kupata tiketi hiyo ya ODM na naona wakazi wa hapa Migori county eh, saa hasa hapa 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 Rapogi wamefika kwa wingi mashirika kapombe hebu tuelezee mzee e, mambo yamekuwaje hapa tazama kule mbele asante sana mtangazaji nashukuru sauti ya citizen Sit. hapa ni KTN news tafadhali KTN samahani hebu tuelezee wewe maoni yako ni mimi kama mgombeaji wa ward rep ruba suna ragana nilikuwa nimesimama na independent nilikuwa nimefurahisha kwa uongozi ya excellence za kali zokotho bado kwa sababu yeye ndio governor tumeona katika hii county hii inaleta maendeleo na implementation of this county we have this governor as our only benefit of Migori County. I'm urging all the Nyatike, every sub county in Migori County to vote for his excellency Zakari Zokotho Bado. I'm the son of his secretary. Sasa na wewe unatuambia maoni yako. Nitakusikia toka hapo. Mimi nilikuwa nafurahia uongozi wa Zakari Okotho Bado kama senator wetu wa Migori. Azidi kutufanyia kazi, afanye kazi nzuri, ameleta maendeleo sana. Azidi kuongeza maendeleo. Na ma, mashirima kapombe hayo tu ni baadhi ya maoni ya jamaa. Jamaa hapo wanaongea ni mengi watakayoongea lakini kwa sasa hivi nafikiri nitakurejesha moja kwa moja hadi kwako mashirima. Na asante sana uh, Rashid Ronald hapo pamoja na wakazi wa Migori wako na tueleza kuhusiana na mradi ama ziara ya naibu wa rais William Ruto katika kaunti ya Migori ambapo alikuwa anakagua miradi mbalimbali ya maendeleo moja wapo ikiwa ni kufungua uh, ama kuzindua rasmi ujenzi wa barabara katika kaunti hiyo uh, pia ameweza kukutana na viongozi mbalimbali mbali katika kaunti hiyo hebu tuweze kusikiza aliyosema katika ziara yake huko Avera, na tulikuwa tunataka tukio ODM kutumia wakura wakulia kama ngazi ngazi ya kupanda juu tunawaacha hapa chini nimeona mweruka nyinyi kama shebesh ni kweli nilitoka huko mali ya kelele 
mali ya kukosa kuleta maendeleo mali ya kupiganisha kabila moja na ingine hapo nilitoka na mimi naona hata nyinyi mlitoka mimi nawaomba miaka ingine tano ya uhuru sikie ile propaganda ile ambayo mnasikia ndani ya western kule western kusia county tuko na jubili mimi nimechaguliwa kwa constituency na bado nitachaguliwa katika constituency nikiwa katika chama cha jubili kwa hivyo mimi nataka kuwapongeza kwa kukuwa werevu na kuamua kwamba lazima sisi tufanye na serikali waulize ndugu zangu watu wa kuria na watu wa migori tarehe nane mwezi wa nane muwe waangalifu sana kwa sababu pale katika debe tarehe nane mwezi wa nane kutakuwa na mipango na maendeleo ya jubilee na porojo na uongo na fitina ya nasa wewe utaenda kuamua kama utapiga kura tuendelee na kujenga barabara kusomesha watoto wetu kushughulikia kina mama wa Kenya kusambaza stima ama utaenda kupiga kura ya wale watu wa mtego wa naswa ya fitina na uongo na porojo na kitendawili nyinyi mtaenda kuamua ni siasa hizo ambazo ziliibuka katika ziara ya naibu wa rais William Ruto katika kaunti ya Migori. Tujelee taarifa yetu kuu hii leo kuhusiana na uh, baadhi ya watu sabini na mmoja ambao waliweza kurejeshwa humo nchini uh, kutoka Marekani kwa madai mbalimbali ya uhalifu. Uh, Mwanahabari wetu Cecilia Wakesho alikuwa katika uwanja wa ndege wa JKIA mapema asubuhi ya leo na sasa naungana nasi katika uh, studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi. Uh, Cecilia uliweza kuongea na baadhi ya watu hao na hisia zao zilikuwa ni gani Mashirima sante sana ni kweli kwamba ilikuwa mapema ambapo mwendo cha moja unyesi wa Kenya hao saba pamoja na wa Somali 64 walipoasili kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta pengine ujumbe mkali pale ukiwa ni kwamba kila jamii yote ile inapenda kwenye mataifa ya ugaibuni kutafuta riziki wao wanafuata sheria za nchi hiyo uh, pasi, uh, bila uh, kama hawataki kuregeshwa nchini mwao kwa makosa mbalimbali mbali, kama vile tumewaona wenzetu hapo uh, na mashirima ilivyokuwa pale ni kwamba kumbuka hawa ni watu ambao uh, hawataki kuzungumza sana. Manake tulivyoongea na OCPD wa uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, Rebecca Wairu alikuwa akisema kwamba utapata kwamba wengi wao walikuwa wamefungwa, walikuwa vizuizini na hivyo basi walipoachiliwa uh, uongozi ama serikali ya Marekani kaona kwamba hawatarudi makwao bali wakuja wafukuzi warudi nchini mwao. Manake hata wengi wao walikuwa tu wanabeba magunia ni kama virago vyao hawajavijipanga. Ha, Wamekuja tu hivi hivi unashinda labda banguo mbili tatu. Hakuna chochote hata stakabadhi baadhi ya wako na zozoto walizokuwa amebeba. Ah wengine tukijaribu kuongea nao wakiwa watu ambao walikuwa na hasira. Mmoja akituambia mimi mkiendelee hivi hivi nitavunja vyombo vyenu. Kwa hivyo haikuwa rahisi pia hata kupata zile picha zao lakini tukajaribu kadri ya uwezo wetu na tulipomuuliza OCPD Rebecca akituambia kwamba hii ni hali ya kawaida. Akisema kwamba hata huenda tukashuhudia visa zaidi kama hivi. Huenda tukashuhudia watu wengi zaidi wakifukuzwa kutoka Marekani na haswa tangu uh, rais wa sasa Donald Trump alipoingia uongozini utakumbuka kwamba mashirima a, taifa la Somalia ambapo tumeona idadi kubwa zaidi e, ya raia hao wakiwa wa Somali leo walikuwa wanne mapema mwaka huu vile vile mwezi Januari tuliona raia tisini na watano a, wa Somali wa Kenya walikuwa wawili kwa hivyo Rebecca akisema kwamba a, huenda ikawa ni moja wapo ya ile, a, ile ile kufagia ama kuondoa watu ambao hawafai nchini Marekani baada e, ya Donald Trump a, kutoa a, ile kile zuizi cha kusema kwamba hataki visa vya watu kutoka mataifa matano mataifa haya yalikuwa vile vile Somali kulikuwa na Sudan na hata kulikuwa uh, uh, na mataifa mengine uh, ya maeneo ya uh, mashariki ya kati ama Middle East uh, kwa hivyo uh, mashirima Uh, pengine tu kukudokezea kwamba kumbuka hii ni hali ambayo hatujaishuhudia nchini Kenya. Nikisema kwamba hii ni mara ya pili katika kipindi cha uh, miezi mitano ambapo tunashuhudia uh, hatua hii uh, mashirima. Na Cecilia au uh, watu wenye asili ya Kisomali 64 watapelekwa nchini Somalia ama watasalia nchini humo kulingana na OCPD ambayo uliweza kuongea naye? 
na mashirima ilivyokuwa pale ni kwamba kumbuka walikuja na ndege moja ya asili ya Marekani uh, ndege uh, ndege ya, ya binafsi ambayo ilizoweza kutoka Marekani na vile vile kulikuwa na maafisa usalama kutoka Marekani waliwandamana nao walipofika punde tu pale katika uwanja wa ndege wa Kenya waliweza kuwasili kwenye kitengo cha upelelezi kuandikisha taarifa ya madai yanayowakumba lakini kwa wale wa Somali wengi wao mwanzo walikuwa wamefungwa walikuwa na pingu mikononi maana wanasemekana kwamba madai yanayowakumba ni makubwa mno ni madai ya uhalifu wa hali ya juu kiomo uh, uhalifu wa uh, dhulma za jinsia uhalifu wa ulanguzo wa mihadarati na hata uh, uhalifu uh, waku kwenyanyasa wenzao kwa hivyo wengi wao tunaambiwa kwamba na OCPD waliweza kuwekwa vile vivu, uh, zile pingu ili wasiweze hata kuwadhuru wenzao kwa njia yoyote ile na ilivyokuwa pale walipofika uh, waliweza kuwekwa kwenye ndege mipango ikawekwa nchini Kenya uh, mara moja wakaekwa kwenye ndege e, ya ya Juba iliyokuwa ikielekea upande wa Juba na kufikia mwendo wa saa 7 tulembo kombo walikuwa nafaa kwa wamewasili nchini mwao. Kwa hivyo sisi tuna tunakisi tuna, kwamba pengine kufikia mwendo wa saa sita hivi waliweza kuondoka nchini Kenya na kuelekea kwao. Tulilopata ujumbe ni kwamba tayari wameondoka na kwa vyovyote vile waweze wakaendelea kuwa nchini Kenya mashirima. Kumbuka ni hata vipya kwa usalama watu kama hao lakini kumbuka mashirima wale wa Kenya tumeambiwa kwamba hapa nchini hawatafunguliwa mashtaka yoyote. Maana wanapokuja nchini Kenya wao ni watu ni raia tu wa Kenya hawana makosa yoyote makosa yalikuwa pale lakini hapo ameandikisha tu taarifa na watasonga mbele na maisha yao hakuna atakaye wa hukumu mashirima na asante sana Cecilia wa kesho hapo kutoka studio zetu katika timojiji la Nairobi akiwa anatueleza kuhusiana na hatma ya watu sabini na moja ambao waliweza kufurushwa kutoka Marekani na kufikishwa uh, katika taifa la Kenya hii leo akiwa anasema pia uh, 64 kati ya hao walikuwa ni wa Somali ambao wanatarajiwa kuwa wanarejeshwa nchini Somalia kuna mengi zaidi tulio kuandalia tukirejea Tutaangazia mahojiano kuhusu ripoti inayohusiana na shughuli ya usajili wa makurutu iliyofanywa katika baadhi ya kaunti humu nchini. This is KTN News.